హలో వెల్కమ్ టు దీప్తి ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్స్ వన్స్ అగైన్ ఈరోజు మనం వెళ్ళబోతున్న డెస్టినేషన్ ఏంటి అంటే తేలి నీలాపురం తేలి నీలాపురం అనేది శ్రీకాకుళంలో లొకేట్ అయి ఉంది ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ బర్డ్ సాంక్చురీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ తేలి నీలాపురం అక్కడ సరౌండింగ్లో ఉండే కొన్ని టూరిస్ట్ స్పాట్స్ సో కొన్ని టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఉన్న ఆ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చే చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను సో తేలి నీలాపురం అనేది వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ సో వెళ్తూ మనం మాట్లాడుకుందాం తేలి నీలాపురం అనేది బర్డ్ శాంక్చురీ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అన్నీ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఆవాసం ఉంటాయి సో ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి సైబీరియా నుంచి కొన్ని బర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని బర్డ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అనమాట డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి బర్డ్స్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం సో తేలి నీలాపురం అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ప్లేస్ ఇన్ సరౌండింగ్ శ్రీకాకుళం ఏరియా అది చాలామందికి తెలియదు తేలి నీలాపురం బర్డ్ శాంక్చురీ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి వెళ్తున్నా సో టైం ఎగ్జాక్ట్గా ఫైవ్ అవుతుంది సో రీచ్ అయ్యేసరికి సెవెన్ అవ్వచ్చు సో ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం ఇట్ ఈస్ నియర్లీ వన్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఆల్రెడీ డ్రోవ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ వీ క్రాస్ ది తగరఫాల్స్ సో టెంపరేచర్ మేబీ అరౌండ్ థర్టీన్ డిగ్రీస్ ఆర్ ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ ఎందుకే మరి పాడేరు అటువైపుతో కంపేర్ చేస్తే టెంపరేచర్ అనేది కొంచెం ప్రాబ్లం లేదు టెంపరేచర్ని మనం బీట్ చేయగలం పెద్ద చలి ఏం లేదు ఇది హౌస్ కట్స్ పెట్టాక చలి అనేది చల్ల బాగా మంచి పడుతూనే ఉంది మంచి ఇప్పుడు చూసారా మంచు ప్రజెంట్ మనం చెన్నై హావరా హైవేలో ఉన్నాం హైవే అనేది సిక్స్ నైన్ రోడ్ చాలా బాగుంటుంది గాయస్ మనం ఇప్పుడు పాడి విమానం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా దగ్గర ఉన్నాం ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఏంటంటే ఓన్లీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఒకవైపు రెడ్డీస్ ల్యాబ్ ఇంకోవైపు అరవిందో ఇక్కడ ఆంధ్ర ఆర్గానిక్స్ ఎస్ఎంఎస్ ఇలాంటి ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి సో ఇది ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా సో ఇది శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ కింద వస్తుంది అది అరవిందో ఫార్మా ఆపోజిట్ రెడ్డీస్ ఫార్మా ఉంది మోస్ట్లీ సో బల్క్ డ్రగ్ అనమాట సో బల్క్ డ్రగ్ గ్రామ వచ్చేసి బంగారం కంటే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏపీఐ ఇంటర్మీడియట్స్ అన్నీ కూడా ఈ కంపెనీకి కావాల్సిన ఇంటర్మీడియట్స్ అన్నీ కూడా చైనా నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అది సంగతి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీ బ్రేక్ తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టీ బ్రేక్ తీసుకుంటున్నా తాగేసి మళ్ళీ బయలుదేరుతాం ఇంతవరకు జర్నీ చాలా అద్భుతంగా సాగింది ఇలరాజ సాంగ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ రైడ్ చాలా హ్యాపీగా సాఫీగా జరిగింది చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను జర్నీ కాఫీ బ్రేక్ అయిపోయింది ఇక్కడ బయలుదేరిపోవడం మంచు ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే మంచు ఎలా కురుస్తుందంటే పాడేరు కంటే దేవస్థం గురిస్తుంది దాని బావులాగా దాని తాతలాగా ఉంది ఇప్పుడు సో నియర్లీ మనం శ్రీకాకుళం దగ్గరలో ఉన్నాం ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం దగ్గరలో ఉన్నాం శ్రీకాకుళం దాటి ఇంకొక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి ట్రావెల్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా టైమ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అయ్యింది లైట్కి ఆ మంచు అనేది ఏదో కాలిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది బైక్లో ఏదైనా వస్తుందో కాలిపోతాయి చూసారా ఆ పొగ ఎలా వస్తుందో అలా వస్తుంది చూసింది చూడండి నియర్లీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కొట్టుకొచ్చాం ఫోర్ థర్టీ బయలుదేరాం టూ సిక్స్ థర్టీ అయ్యింది టూ అవర్స్ శ్రీకాకుళం దాటి నర్సన్పేట వచ్చాం ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మంచు చాలా వ్యవస్థంగా కురుస్తుంది సో విజిబిలిటీ లేదు 
ఒక టెన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న వెహికల్ కూడా మనకి కనిపించట్లేదు చాలా స్లోగా రావాల్సి వచ్చింది బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రయాణం ఫ్రెండ్స్ బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ టైం ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అయింది చూసారా ఏదో వర్షం పడినట్టు ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ టెక్కలు దాడిన తర్వాత రావివాలిస అనే విలేజ్ వస్తుంది ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో రావివాలిస శివాలయం టెంపుల్ అనేది చాలా ఫేమస్ సో ఒకసారి విజిట్ చేద్దాం శివాలయంకి దేవస్థానం కోనేరు ఈ టెంపుల్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ప్లేస్ అనమాట ఈ సరౌండింగ్ ఏరియాలో తేలి నేలాపురం బర్డ్ శాంక్చురీస్కి వచ్చేసాం ఇదంతా ఇల్లులు ఉన్నాయి ఇదంతా విలేజ్ యాక్చువల్గా ఈ విలేజ్లో ప్రతి ఇయరు ఈ బర్డ్స్ వస్తేనే అదృష్టంగా భావిస్తారంట సో వీటి కో వీటి రాక్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇక్కడే గూళ్ళు కట్టుకుని ఉంటాయి ఇవన్నీ చింత చెట్లు చింత చెట్ల పైన గూళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి సో రకరకాల పక్షులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ టవర్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంది టవర్ ఎక్కి పక్షులను చూడొచ్చు సో ఇక్కడ రకరకాల స్లోగన్స్ రాసున్నాయి తేలి నీలాపురం గ్రామం టెక్కలి మండలం ప్రకృతి దేవుడు ఇచ్చిన వరం కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత సో టవర్ ఎక్కి చూద్దాం టవర్ ఎక్కితే మనకి పక్షులు కనిపిస్తాయని అనుకుంటున్నా బర్డ్స్ బర్డ్ శాంక్చురీకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అనేసి అటవీ శాఖ ఇక్కడ ఒక బోర్డుని డిస్ప్లే చేసింది మీరు చూడగలరు ఇక్కడ పక్షులన్నీ కూడా పిల్లలను పెట్టి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఎక్కడైతే ఆరిజిన్ ఉందో సో ఆరిజిన్కి మళ్ళీ పిల్లలతో పాటు మైగ్రేట్ అవుతాయి దగ్గరికి దరి చేరినాయి ఇవ్వు కానీ ఈ పక్షులు మాత్రం చక్కగా మనం ఎంత దగ్గరగా వెళ్ళినా కూడా ఏమి అనట్లేదు కూడా పక్షులకి మనుషులు అలవాటు అయిపోయినట్టున్నాయి దే ఆర్ హ్యాబిట్యూటెడ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండి నెక్స్ట్ మార్చిలో ఇవి ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి సో మీరు అక్కడ చూస్తూ ఉండొచ్చు పక్షి గుడ్లు వాటిని పొదిగి పిల్లలు చేసి వెళ్తాయి అన్నమాట ద హ్యాచింగ్ ది హ్యాగ్స్ ద మైగ్రేట్ టు దేర్ హోమ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది ఇది ఒక రకం పక్షి
వీళ్ళు కోన్ అంటాం దాని లెగ్స్ చూసినట్లయితే ఆ ఫీట్ డక్క డక్కలాగా ఉంది ఆ ఫీట్ అవన్నీ నెస్ట్ చూడండి పిల్లలు పడుకుని ఉంటున్నాయి సో ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ అంతా కూడా చిత్తడి నేలలు కావడం వీటికి ఫుడ్ బాగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఫిష్ అన్నచ్చు లేదంటే ఇంకేమైనా సో ఫుడ్ చాలా బాగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అందుకే నాకు తెలిసి ఈ ప్లేస్ని ఇవి ఎంచుకున్నాయి అనుకుంటా గ్రీన్గా ఉండాల్సిన చెట్లన్నీ కూడా వైట్గా అయిపోయి వీటి రెత్తలతో ఓయ్ ఓయ్ ఓ ఓ ఫిష్ని తీసుకొచ్చింది బర్డ్ ఫీడింగ్ చేస్తుంది చూడండి ఆ రెండు బర్డ్స్ తింటున్నాయి చిక్స్ తేనెలాపురం బర్డ్ శాంక్చురీ పార్క్ అయిపోయింది సో టోటల్గా ఇక్కడ త్రీ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి సో వన్ ఈజ్ రావి వల్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ తేనెలాపురం అండ్ నావ్ అవర్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ఆన్పాడు హార్బర్ సో అక్కడ బీచ్ అనేది ఉంటుందట ఆ బీచ్ చూసుకొని సో మనం వెళ్ళిపోవచ్చు నియర్లీ విశాఖపట్నం నుంచి వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ బావనపాడు బీచ్కి రీచ్ అయ్యాం ఇది బావన్పాడు ఫిషింగ్ హార్బర్ అంట సో చాలా బాగుంది సో నీట్గా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చాలా బోట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఫిషింగ్కి వెళ్తాయి అనుకుంటా బోట్స్ని పట్టుకెళ్ళి వేటకి వెళ్తారు ఇక్కడ చాలా వల్ ఉన్నాయి నెట్స్ ఇక్కడంతా కూడా నెట్స్ ఇలా కట్టి సుంచేసారు ఇదంతా బోట్స్ ఇది బావనపాడు ఫిషింగ్ హార్బర్ చాలా నీట్గా ఉంది చూడడానికి బాగుంది ఈ బావనపాడు బీచ్ సో ఈ బావనపాడు బీచ్కి ఎందుకు రావాలి అంటే లో తక్కువగా ఉంటుంది మనం స్విమ్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయొచ్చు సో చూడండి సో చూసారా చాలా లో తక్కువగా ఉంది చాలా చక్కగా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో కొన్ని బీచ్లు అయితే మనం స్నానం చేయలేం లోతుగా ఉంటుంది కెరటాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వేవ్స్ చూసారా వేవ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి వాటర్ అంత క్లిస్టర్ క్లియర్గా ఉంది చూసారా క్లిస్టర్ క్లియర్ ఇదండి త్రీ ఇంపార్టెంట్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ నేను చెప్పాను సో ఒకటి రావివలస రెండు తేలినేలాపురం మూడోది బావనపాడు సో ఇది సో ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఈ త్రీ స్పాట్స్ని కవర్ చేస్తూ 
చక్కగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీతో పాటు ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియో మనకేంటంటే నేను ప్లాన్ చేసా అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అంటే మేబీ ఇట్ మేబీ ఒడిస్సా అవ్వచ్చు తమిళనాడు లేదంటే కర్ణాటక ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నా సో ప్లాన్ చేసి ఇంకో మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటా బాయ్